experience we all for that kind of speak in a series in basis in who did can work as was a three of dealings or see it in basis you know is this here in basis of stand a by a theory so it's a theory deck deal a that for both for the look theory tutor it's all we're made for daily work deal b daar sal vraag wees wat jy moet doen op jou eie en dan deel C sal ons weer eens die vraag merk. Baie belangrik is ons sal die eerste drie vraag saam deurwerk en die laaste twee vraag sal ek vir julle tyd gee om die vraag aan die les uit te werk en dan kan ons als achterna saamwerk. Gedeelende die aanbieding van die teorie is jy nie gedeelte van die teorie verstaan nie vraag er is vraag so dat ons dit kan verduidelik en met die uitwerk van die vraag. Jy eers te kyk ons na wat sê die examen rigleine van sere en basis. In die examen rigleine, so op jou klas van die wijse tel, reeds die examen rigleine aan jou verskaf, die nietste examen rigleine, rondom sere en basis, onder die afdeling sal jy in die KABV op plaats sê, onder 41 tot 42 sal jy dit kry. Jy moet kan definieer twee type theorieën binnen in Sire. Sire en Baas is volgens die Arrhenius theorie en die Lowry Bromstead theorie. Volgens Arrhenius is een Sire stof wat waterstof die oone of die dronium die oone vorm wanneer dit in water oplos. Jy wil ons seker maak dat jy weet by Arrhenius theorie praat hy van waterstof die oone. Jy kan daai onderstreep as jy jou nood as voor jy heen. En hy praat van die dronium die oone. A basis is een stof wat die droxiet die oone vorm wat dit in water oplos. Maak seker Arrhenius praat van die oone. Die tweede theorie waar hy naas aan kyk is een Lowry Bronsted theorie. Hy sê vir ons dat a seer is a proton skenker. Nie vir woord proton, hy praat van a proton of a waterstof die oon skenker. Hier weet een bronsteed praat van proton skenker en a basis is a proton ontvanger. So onderstreep daar proton skenker en proton ontvanger volgens Lowry Bronsteed. Dan moet jylle kan verklaar rondom die relatieve steertes van seere en basis. Belangrik, a sterk seere die oniseer volledig in water om a hoog concentratie hydroxiet die oone te vorm. Sterk seere, wanneer hy die oniseer binnen water vorm hy a hoog concentratie hydroxiet die oone binnen in water. Voorbeelde van sterk seere praat ons van sout seer, swavel seer, sal peter seer. Ons verwees altyd na die anorganische seere. Swak seere, die oon die seer onvolledig in water om een laag concentratie hydroxie die oon te vorm. Voorbeelde van swak seere, die praat is van etanoe seer en ook saal seer. Meestal jou organische seere wat swak seere is. As ons volgende is, kijk na voorbeelde van swak seere, etanoe seer, ook saal seer. Sterk baas is een dissociëer voor leeg in water om hoge concentraties hydroxiet die oone te vorm. Voorbeelde van sterk baas is is natrium hydroxiet en kalium hydroxiet. Gewoonlik praat is van bijtsoorde. Swak baas is een dissociëer of ioniseer onvolledig in water om een laag concentratie hydroxiet die oone. Die ioniseer verwees is weer hierna Ammoniak, hy is een swak basis. Voorbeelde van swak basis is ammoniak, calcium carbonaat, calcium carbonaat en calcium carbonaat en natrium waterstof carbonaat. Jy moet kan onderscheid tussen een geconcentreerde seer, basis en een verdunde seer en basis. Volgende, jy moet die seerbasis reacties moet die kan uitskryf. Seerbasis reacties kom al saam met ons uit graad 9 uit. Jy moet die vergelijkings kan skryf as volg vir monoplotische seere, 
waterstof chloride. Zout sê, reageer saam met water, en as kan jy dronium en die chloride die ool. Hier is zout sê, ammonie protiese sê. Ammoniak in water oplos, ammoniak vorm, hydroxid die ool, en ammonium die ool wat gevorm word. Hier het ons wat swavelseer, of swavelseer, hy is een diprotiese seer, wat hy in water oplos vorm met twee hydronium die oone, en sy sal vaat die oon. Die identificering van die gekonjugeerde seer basispare vir gegewe verbindings, die gekonjugeerde seer basispare het jy al reeds in graad 11 gedek, jy moet het ken vir graad 12. Langer, en beskryf een stof wat as een seer of een basis kan reageer as ampoprotis of as ampoliet. Water is een goeie voorbeeld van ampoliet. Jy moet die vergelijkings kan neerskryf om aan te toon ampolietiese stoffe as een seer of een basis kan reageer. As ons kyk na neutralisatie reakties vir algemene laboratorium en seer basis. Soud seer sam met natriumhydroxid of kaliumhydroxid geef vir ons natriumchloride plus kaliumchloride plus water. En dou in graad 9 het ons al sê soud seer plus een basis geef vir ons soud en water. Oor het ons sê een seer plus een basis geef vir ons soud en water. Hier het ons verskillende seere en dan krijg ons verskillende soudte allemaal geef vir ons water. Dit is neutralisatie reakties. Die bestaande is voorbeelde van vergelijkings wat leer is van in die gegewe inlichting kan skryf. Enige ander neutralisatie reakties kan echter in die vraag toe voorkom en jy moet berekeninge of stoeifeometrie daar oor kan nie gaan as het seer kom. Hydrolyse Wat is hydrolyse? Hydrolyse Hydrolyse is een reaksie van sout met water. Nou, ons het nou net gesê, hoe word die sout te gevorm? Jy moet bepaal die benadete pia gelijk aan, of kleiner aan, of groter as hebben van sout te in sout te lyse. So jy moet die pia kan bepaal wanneer jy een hydrolyse reaksie het. Hydrolyse van soute van een swak seer en een sterk basis voor om een alkadische oplossing. Swak seer, sterk basis. Dit geef ons alkadische oplossing. Onder streep dit. PA groter as 7. So enige iets groter as 7 is een basis. 7 is neutraal. Kleiner as 7 geef vir ons een seer. Voorbeelde van sylke soute is natrium etanoaat of natrium oxalaat en natrium karbonaat. Hydrolyse van soute van sterk seere en swak basis vorm een seere oplossing. Met ander woorde, die pH is kleiner as 7. Jy moet voorbeelde soos ammonium chloride is een sout, wanneer die hydrolyse ondergaan, sal hy vir ons een pH kleiner as 7. Een sout van een sterk seere en een sterk basis ondergaan nie hydrolyse nie en een oplossing van sout neutraal wees. Hierdie laaste bullet, die derde bullet, is baie belangrik. Die sout van een sterk seer en een sterk basis ondergaan nie hydrolyse nie en die oplossing van die sout sal een neutraal wees met ander woorde een PA van 7. Dan hierdie een seer basis die trasies. Belangrik, die trasies. Die trasies het ons gedoen in graad 11 motiveer jou kese van een specifieke indikator. Ons allemaal ken die indikators vir die titrasies, maar ons gaan slechts werk saan metiele oranje, fenol vir naftaleen en broomtimol blauw. Jy gaan nie met universele indikator werk, jy moet kan kies tussen die drie wat in die examen de rugleiding vir jou gegeen word, moet jy kan kies wanneer jy en met die oplossing werk. Definieer die equivalente punt van die titrasie en jy moet kan definieer die eindpunt van die titrasie. Die eindpunt van die titrasie is die punt waar die indikator van kleer verander. Die van kleer verander is baie belangrijk. 
dan die doen van stoichiometriese berekeningen wat gebaseerd is op die tracies van een sterk sier met een sterk basis. Die doen van stoichiometriese berekeningen is belangrijk, dit volg in die berekening van mol, concentratie, massa, volume en aantal deeltjes. So, stoichiometriese berekeningen moet je dan doen. Dan, voor het titratie, bijvoorbeeld titratie van oxaalseer met natriumhydroxide, daar wordt voor je 2, 4, 6 uitgezet. Je moet een lijst kan maken van die apparaat wat benodigd wordt om te identificeren die apparaat met die diagram. Zo, so, en ik kan in die examen voor jou een praktische vraag ook geven. Dan moet je die apparaat kan identificeren. Je moet die procedure om een standaard oplossing van oxaalseer te kunnen voorbereiden. En die moet die procedure om die tracie uit te voeren, moet je kan beschrijven. Je moet ook voor veiligheid maken als kan geven. En dan moet je beschrijven met de maatstaven wat die plek moet wees om een betrouwbare resultaat te zeker. Je moet je resultaat kan interpreteren en onbekende, je onbekende concentratie moet je kan behalen. Dan berekening van PA en die PA skaal. Maar je van ons al zei, PA het in graad 11 bij sieren en basis bijgekomen, omdat ons in graad 9 en in graad 11 al bij met sieren en basis te doen gaan. Je moet verduidelijken dat de PA skaal is een skaal met nummers van 0 tot 14, wat gebruikt wordt om die sieren of die alkaliniteit van een oplossing uit te drukken. Je moet berekening van PA van sterk sieren en sterk basisse. Je gaat gebruik van die formule wat op die formule blad verskakel. Pia sal ek aan minus loop van die hydronium concentraties. Let op, die vierkante raakjes verwijs na concentratie. Dan definieer die KW, die eeuwig constante van water, voor die ionisatie van water of die ionproduct van water of die ionisatie constante van water. Dit is die tweede formule wat ook op die formule blad is. KW is gelijk aan die product van die hydronium en die hydroxidconcentraties is gelijk aan 1 maal 10 tot die mag minus 14. Maak zeker dat je met minus 14 wees. Jy moet verduidelik die auto-ionisatie van water met ander woorde die reaksie van water met water om hydronium ione en hydroxid ione te vorm. Nou, wanneer water met water reageer, kan ons een terugwaartse reactie kan ons krijg. Hydronium ione word gevorm en hydroxid ione word gevorm. Ons sê altyd dat water is neutraal, het geen smaak, geen kleur. Die concentratie van hydronium en die concentratie van hydroxid ione is gelijk aan mekaar, dan sal ons een PA van 7 kry. Interpreteer KA waardes, die A verwees vir ons na S. Huh? Sier, sorry, sier is die KA waardes van sieren om de relatieve sterkte van die gegeven sieren te bepaal. Dan KB waardes van sieren om de relatieve sterkte van die gegeven basis te bepaal. KA en KB verwijs naar die vorige hoogste, waar ons evers constant is in KHC berekenen. En hier krijgen we onze constantes voor sieren en basis. Ons verander net die chemische constante C na A vir S en B vir pys. Vergelijk sterk sieren en zwak sieren die te kijken na PA van monoprotis en diprotis. Monoprotis en diprotis sieren is ook een graad 11 gedekt. Je moet kan praten met geleidingsvermoe en dan hier actietempo. Dan het weer een kennis voor sieren en basis. Als daar enige vraag zo ver is, kan jullie die vraag binnen in die WhatsApp voor ons plaats. Op ons zal die vraag rondom sieren en basis rondom die examen de begeleiding ook kan praten. Sieren, sieren plus sier. Dit verander blauw litmus papier na rooi. Verhoog die concentratie van waterstof die in een oplossing. Dit verlaag die concentratie van hydroxid die oplossing in een oplossing. Dit het de PA waarde van minder as 7. Basis de kennis rondom sieren. Kom uit graad 9. Basis, basis bloedbitter en voel sieperig. 
Dafa andat ruwil litmus papir na blow. Tadi tapi ya wada fan mir asiam. Et verlaag di konsentrasi fan wada stof in una ana oplosam. Et verwoog di konsentrasi fan i hidro sit i una ana oplosam. Ek seker i ken di basis sa ien skapa rondom sira in basis. Definisies van sieren in baas. Ons het al gepraat by die examen dat ek leen rond om Arrhenius' theorie. Hy het vir ons verduidelik in termen van slecht sieren in baas is wanneer dit water oplos. Arrhenius het opgemerk dat wanneer water in hydronium en hydroxide onder te sieren verdeel het volgens die reaksie water geef vir ons hydronium plus hydroxide onder. A sier is a stof wat protone of die waterstof ione of die dronium ione produseer in die waterstof oplos. Wee eens, die ione word geproduceer. Basis produceer hydroxid ione in die water geoplos. So, Arrhenius' theorie en dan die tweede een is Bronsted-Laurie's theorie wat jy moet ken. Verduidelik sieren en basis volgens beide vaste stoffe en vloeistoffe. Bronsted het basis Arrhenius' theorie verbreed. Hy het verder gegaan en gesien dat a sier is a proton skenker en a basis is a proton ontvanger. Hy dan gesê die proton oogdrag reaksie is as volg die algemene vergelijking kan geskryd word vir sier en basis waar a sier reageer met die basis sal die basis soos as sê die proton ontvang die proton beweeg weg van die sier af en die basis ontvang en die sier eindig op as slecht sy oon. Die proton van die sier het na die basis beweeg. Of, so dat kan sien die sier, ja gee ons op die basis, ons krijg dan weer eens een nieuwe sier en een nieuwe basis. Al kon jy gee die sier basis paar, dat is baie belangrijk vir ons. Volgens die Bronsted-Laurie theorie bejaaf die protolytische reaksie van sier en basis waar die proton oordrag plaas en hierdie proton oordrag is gelijk tijden. Daarom sal een paar stoffe van mekaar geskil die die proton in een sier basis reaksie. Hierdie paar van een gekonjugeerde sier basis paar. Wanneer een sier een proton skenk, dit beteken hy het sy proton, sy H+, geskenk vir die basis, word een gekonjugeerde basis gevorm. Wanneer die basis een proton ontvang, dus die basis ontvang die proton van die sier, word hy een gekonjugeerde sier gevorm. Daar kyk ons na, ons noem het gewoonlik die hakke wat ons trek rondom ons reaksie. Ons begin met Sier 1, sier 1 sal vir ons een gekonjugeerde basis 1 word. Dan basis 2 en basis 2 sal vir ons een gekonjugeerde sier word. So, sier plus basis geef ons weer die gekonjugeerde sier plus die gekonjugeerde basis. Die sier en sy gekonjugeerde basis is een paar en die basis en sy gekonjugeerde sier is een paar die gekonjugeerde sier van die basis en die gekonjugeerde basis van die sier. Wanneer die basis een proton aanvaar het, word die gevormde product gekonjugeerde sier genoem, wat dit kan weer een proton in die terugwaartse reacties. Sier en basis reacties is baie terugwaartse reacties. Dit is die dubbelpeile wat jy by die vorige hoogse in sier en basis in chemische eeuwe wat geleer. Die dubbelpeile verwees na omkeerbare reaksie. Wanneer die sier een proton skenk geskenk het, voor die oorblijvende ion gekonjugeerde basis genoem, wat dit kan weer een proton nie te rugwaardse reaksie aanvaard. Volgende. Voorbeelde van gekonjugeerde sier basis paar. Ons het die sier en en ons die gekonjugeerde basis. Let op dat die sere almal een proton geskenk het. Een proton of een H plus is geskenk vir sy basis. 
እኔ በእንደህ ኦፕሜድ ኢን ፕሮቶን ምን ነው ፓተር ሂድሮክሲድ ፓተር ስቶፍ ክሎሪድ ስሌክስ ክሎሪድ ዲክሎሪድ ኢኡነ ኢኡነ ንምቆች ረኮኒ ሂለ ፓስ ፈናል ሲረ ዲ ፓስ ሊት ኦፕተ ዲ ፓተር ቲ ኢ ፓይለ ኦፕስ አ ሲር ኢን አስ ፓስ አይ ፎርም ዲ ረኮኒ ሂለ ሲር አይ ዶስ ዲ ትሪዮኒየም በትሮ ፎርም ሆ ዲ ፓስ አይ ዲ ፕሮቶን ኦን ፋን አይ ዲ ቢ ፓተር ስቶፍ ኢ ኦነ ሃት ኢቲ ትሪ ፓተር ስቶ አይ ትሪ ፓተር ስቶ ፈሃት ዲ ፊ አይ ኢን ባይ ክሬ ባለ ኢን ኦን ፋን የኢንስ ሰ ፋቲ ኡን አይ ኦን ፋም አፕሮቶን ኤናይ ፎርት ቴክናሊ ላድ ግሊድ ኦፕዲ ላድ አይ ቫስ ቱብየ ሚነስ ኦፍ ሚነስ ቱብየ አሰ ኢን ፕለስ ባይ ክሬድ አ ክሬ ሚነስ ኢን አይ ቫስ ሚነስ ኢን ኢን ፕለስ ባይ ክሬ ኤናይ ፕለስ ነው ኒውትራል አይ ቫስ ኒውትራል አይ ኢን ፕለስ ባይ ክሬ ኤናይ ፕለስ ነው ኤናፊ ፕለስ amphrodis stoba of amphrolyter kan se kan reageer as a sier of a basis en die dien word het van 'n sterk sier sal amphrodis stof optree of reageer as a basis en die dien word het van 'n sterk basis sal hy optree as a sier enige vraag so veer kan julle plaas binne in die chat of jy kan 'n voice net voice note stuur as jy enige vraag plaas gerig gerus jou vra binne die chat ons sal julle vra beantwoord so so sê die teorie ons gaan eers die teorie dek en dan gaan ons begin met die vra volgende water kan saam met water reageer en ons sien dat ons hydroksid i one en hydronium i one kan vorm sier basis reaksies verwys weer eens na ons garnege en ons radiaafkennis sier plus basis sout en water die sout is afhanklik van die sier weens sout is 'n verbinding wat bestaan uit 'n metaal en 'n nie metaal gedeelte dit is die produk van die sier basis reaksies waar van water stof en die sier molekule deur 'n metaal kateoon van die basis vervang word 'n voorbeeld water so fluoride reageer saam met natrium hydroxide sterk sier sterk basis ons kry sou en ons kry water wat gevorm word voorbeeld van 'n sier met 'n metaal oksied dit is metaal hydroxide gehad swavel sier swavel sier reageer saam met koper oksied en ons kry koper sulfaat plus water die sulfaat het ge gevorm saam met die koper en ons sien dat die koper se sierstof het gebind saam met die H2 so, om water te vorm. A sier met 'n metaal karbonaat. Nou, metaal karbonaat vorm ook koolstofdioksied. So ons het die sier plus 'n metaal karbonaat geef ons sout plus water plus koolstof dis natrium water stof karbonaat reageer saam met 'n sier en ons kry natrium klorid water en koolstof dioksied 'n sier met 'n metaal water stof karbonaat daar het ons 'n sier hy reageer saam met 'n metaal water stof karbonaat en ons kry met 'n sout hier kan ons sien dat die sout 'n klorid sout is en het kom van 'n klorid sier af ons kry water en koolstof dioksied sier plus metaal baie belangrike sier plus metale gee vir ons sout en waterstof gas wat vrygestel word hier is hier basis reaksies kom uit graad 9 en graad 10 dit is die voorkennis wat jy nodig het vir die beantwoord van sier basis vra sier en basis sterkte Die sterkte van 'n sier of 'n basis verwys na die mate van ionisasie of dissociasie wat in 'n oplossing plaasvind. 
Siere is moleculaire structure wat covalent is, nie metaal en nie metaal, wat ionis, ionisatie sal ondergaan. Oor mooi, siere is nie metaal, hulle is covalent in mekaar gebind, hulle deel elektrone, dus sal hulle ionisatie ondergaan. Basis is ionstructure, die oonverbinding is wat een vorm van een metaal plus een nie metaal en hulle ondergaan dissociatie. So, basisse dissocieer en siere ioniseer. Ionisatie, wie eens, is die chemische proces waar covalente molecules die oone in een oplossing produceer. Dissociatie is die chemische proces waar die ionische verbinding die oone in een oplossing produceer. Tijd van die leden schrijven hier twee concepten draaien om en hulle verwaard hier twee concepten. Hulle zal denken dat sire is covalent en sire zal dissociëren. Basis is ione en hulle zal ioniseren, maar dat is omgekeerd. Omdat ionisatie is een chemische proces waar covalente moleculen ione in een oplossing produceren. Dit is ja, het is een chemische proces waar ionische verbinding en ione in een oplossing produceren. Sterkte van sieren en basis. Je eerste, ons sterk sieren. Sterk sieren ioniseren volledig in een oplossing. Onthou die definitie, je vraag bij je voor jou, en dan die vraag verduidelijk wat een sterk sieren is. Een sterk basis is, een zwak sier of een zwak basis is. Sterk sier ioniseer op leren. Voorbeelden van, van, van sterk sier is waterstofchloride, zwavelsier, insal, petersier. Zwak sier, zwak sier ioniseer onvolledig in een oplossing om laag concentraties die droon die ione te vorm. Voorbeelde, ethanosier en fosfosier, waterstof fluoride. Ek het baie vraag gekryk, hoekom is waterstof fluoride een swak sier? Waterstof fluoride, omdat fluor een hoge elektronegativiteit het, en fluor een sterker verbind aan waterstof, as die die binding bij een sterker en ioniseer hy onvolledig. So dat betekent die binding tussen waterstof en vloer is bij een sterker. Waar die binding tussen waterstof en kloor, waterstof en broom, waterstof en jodium, die andere halogene, bij een zwakker is, wat hulle makkelijker kan ioniseer. So, hoe zwaarder iets wat om te ioniseer binnen water, hoe zwakker is die sier. Sterk basis, sterk basis is dus hier volledig in de oplossing om hoge concentraties hydronium ionen te vormen. Voorbeelden van sterk basis, natriumhydroxide, of pijtsoda, kaliumhydroxide, lithiumhydroxide. Natrium, kalium en lithium. Je is gaan zien groep 1 metalen en hydroxide. Hulle vorm sterk basisse. Swak basisse. Swak basisse dus is hier onvolledig in die oplossing om laag concentratie dus die ione te vorm. Ammonium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide. Weet je eens? Groep 2 metalen kan je zien dat hulle vorm ons swak basisse. Geconcentreerd of verdun. Hoe geconcentreerd of verdun een sier op een basis mag wees, is een maatstaf van die hoeveelheid water in die stelte aanwezig is. Hier is een mooi voorbeeld. Meer geconcentreerd beteken min water, maar diezelfde hoeveelheid. Diezelfde hoeveelheid van een sterk sier is een beide hoors. Als 2, 4, 6, 7 protonen. Binnen 1 liter, hier is ook 7 protonen binnen 2 liter. Dit is minder geconcentreerd, meer geconcentreerd. Sierbasis sterkte moet niet met die concentraties gevaar worden. 
Dat verwijst naar die hoeveelheid zeer basis in een zekere hoeveelheid oplossing gedefinieerd als die mol per volume. Die concentratie is zoals ik aan die mol deel door die volume. So, moet niet die verdunning of die geconcentreerde van sieren en basis sterkte vervaren met die concentratie. Hoe om sterk of zwak sieren te identificeren? Als sieren in water opgelost wordt, die ioniseert het volgens een algemene vergelijking. De invalsconstante is die kc waarde is gelijk aan die producten oor die reactante. En weet eens, as die sier volledig dis is die ioniseer, as die sier volledig ioniseer, dan sal hy meer producte wees as reactante. Hoe kleiner die noemer, hoe groter sal die antwoord die ka waarde wees. Aangezien hier die even was slechts sire focus, die KC wordt KA, waar die ionisatie constante van sier is. Voor een sterk sier waarde volledig ioniseer. Die KA waarde is hoog, omdat die noemer concentratie laag is. En die teller concentratie hoog is. Let op, die reactie zal daarna rechts leven. Die ioniseer volledig meer producten, minder reactanten. Hoe kleiner die noemer, hoe groter is die waard. Een zwak sier waar die sier gedeeltelijk ioniseer. Die KA waarde is laag, kleiner as 1. Dat is omdat die noemerconcentratie hoog is en die tellerconcentratie laag. Dus slechts een gedeelte van die reactantie verander in producten. Dus is die noemer bij een groter en die teller bij een kleiner. Krijg een kleiner waarde, wat voor ons een zwak sier is. Sterk sier. So een zwak sier, noemer groter, teller kleiner. Sterk sier, waar ons, ons KA waarde groter as 1 krijgt. Basis in, as basis in water oplos, die ioniseert volgens een algemene vergelijking. Die evenskonstante vir basis weer, die C-waarde, KB, die basis, die evenskonstante van die basis, reactantse onder, producte, boe, aangezien hier die evens slechts op basis in focus, die KC word nou KB wat die ionisatie constante van basis is. Voor een sterk basis, waar die basis volledig dissociëer, krijg ons een KB waarde van groter as 1. Dit beteken, as die hydroxide one meer is, dit beteken die reaksie leen naar rechts, baie producte het gevorm, die producte is boe en die reactantie is one, is die noemer weer iets klein. Met een klein noemer, en groot teller krijg ons een groter product. Dus is die KB waarde groter as 1. Dit is omdat die noemerconcentratie laag is en die tellerconcentratie hoog is. Zwak basis krijg ons een KB waarde kleiner as 1. As ons net weer kan sê, die KA en die KB waarde hoog stop, versteer KA waardes en steer KB waardes groter as 1, Dus sterk sieren en sterk baas. Kleinere as 1, as hulle vir ons die waardes gee, krijg ons zwak basis en zwak sieren. Die evensconstante vir water vind ons die KW. Water is ampoliet, wat kan optree as een sier en een basis. Water plus water geef vir ons hydronium en hydroxie. Twee watermolekules kan auto autoprotolytische en autoionisatie ondergaan, waar twee molekules met mekaar reageer en waar een optree as een sier en die ander kan optree as een basis, of uit sê proton ontvang. Die evens constante, let op, hier so die evens kan dit hierdie moet vir jou K sier wees, wat ons K weer. Die powerpoint 
terugkomings sleg uit, maar op jou notis wat jou ontvang het, sal hy correct staan. KC is gelijk aan die dronium concentratie, vanaf volde met die hydroxid concentratie, geef ons die K, W. Aangezien die hele ewe slechts op auto ionisatie van water gefokus is, word K, C, die K, W genoem. Hierdie formule kry ons op die formuleblad, wat die ionisatie constante van water is. In syver water, die dronium, kry ons die concentratie van 1 maal 10 3 mag minus 7, en die oksid 1 maal 10 3 mag minus 7. Daarom, KW waarde is gelijk aan ons product van die hydronium en dan voldig met die product van die hydroxid. Geef vir ons weer eens 1 maal 10 3 mag minus 14 by kamer temperatuur. Maak seker dat, sê ek sê sê, maak asblief seker dat jylle die bijwoningsregister voltooi. Jylle kan die bijwoningsregister voltooi, dit is binnen in die chat. Die aantal leders, as daar leders laat kom, kan jylle die laag, die getal net weer verander aan die einde. Volgende. Die auto-unisatie proces van water is swak, soos beleik uit die buitengewone laadwaarde van die 1 maal 10 3 maal minus 4. So die product van die hydroxide en die hydroxide geef ons 1 maal 10 3 maal minus 14. Die PASK Sierde en basis focus meestal op die berekening van PIA. As gevolg van die laadconcentraties van die hydroxide en die hydroxide Verskoniging, as gevolg van die laagconcentraties van die hydroxid en die hydroneepione is dit eenvoudiger om na hulle negatieve logaritme te verwees wat ons laag toelaat om hulle heel getalle uit te werk. So, om die PA te bereken, gaan ons minus log gebruik. Die PA skaal wissel van 0 tot 14 en die aan die siergraad van die oplossing. Vir die sieroplossing is die concentratie van die hydronium groter as die concentratie van die hydroxie. Die concentratie van die hydronium is groter as 1 maal 10 3 mag minus 7. Van neutrale oplossings is die concentratie van die hydronium en hydroxie gelijk aan mekaar. En ons kry ook die concentratie van die hydronium is gelijk aan 1 maal 10 3 mag minus 7. Dis as ons die negatieve logaritme vat van 1 maal 10 tot minus 7, sal ons precies 7 ontvang. Vir basisse oplossings, maak seker dat ons weet dat die concentratie van die hydronium ion is baie laag en die hydroxide concentratie is hoog. Ons let ook op dat die hydronium concentratie is kleiner as 1 maal 10 tot minus 7. So, PA waarde kleiner as 7. PA-waarde, hier is kleiner as 7, ons krijg PA-waarde groter as 7. Wanneer ons die logaritme uitwerk, sal ons sien dat vir basisse oplossing is PA groter as 7 tot 14, kleiner as 7 tot 0. Hier het ons net die algemene PA's van voorbeelde, erine, koeldranke, damati, limoensak, Ons gaan kyk na seepwater, beleikmiddel en dan drinkskoonmaker. Kyk na die PA. Hierdie klere verwees ook soms vir ons na die klere van universele indikator. Ek begin met die klees door rooi, oranje, geel, groen, blauw, indiko en weeuw. Wie? Hoe bereken ons PA? Vir PA moet ons die volgende formule gebruik, wat op die formule blad in die vraagstel verskaf word. PA is gelijk aan minus log. Die concentratie wat hier met uitwerk van die hydronium, ons van die sier, en dit insubsteer om die PA's waarde te krijg. 
Wanita konsentrasi pada bahasa berkenkas. Mudi konsentrasi pada ini dia hanya hanya iaitu berikan wort dia di fokus untuk kelak untuk kebrek. Tapi ons jauh dari PH as di konsentrasi pada ini dia hanya. Wanita dan lelaki jauh di konsentrasi pada ini bahasa sekian. Moet je hier die vergelijken op die formule blad gebruiken om die concentratie van die hydronium uit te werken? De concentratie van die hydronium is de enige concentratie wat ons in die PA formule zien. Pak zeker, daar is een formule voor PA en later zal ons zien dat daar is ook een formule voor PA. Die PA zal verwijzen naar die basis en die PA verwijzen naar die sier. Indicators, drie indicators waar nou ons verwijzen in die examenregine. Indicators is een stof wat van kleur verander in die dienwoordigheid van een sier op een basis. Litmus wordt rooi of pink in een sier oplossen en blauw in een basis oplossen. Ons noem het S-adres en basisblue. Mooi woorde wat je kan onthou vir litmus. Daar is ons indicator met tiel oranje. Binnen in een sier sal tiel oranje oranje bly, maar as het in die basis is, verander met tiel oranje geel. En die reeks vir die PA's wat ons kan gebruik vir met tiel oranje is tussen 3,1 tot 4,4. Proom die mol blauw. Binnen in een sier sal hy geel wees, binnen in een basis sal proom die ons mol blauw blauw wees. Maak seker wanneer jy oplossing het met die PA van 6 tot 7,6, dan sal jy broom die mol blauw gebruik. Jy kan nie met die loranje gebruik vir een reeks van die PA van 6 tot 7,6. Fenol van Aftalien, hy is kleerloos binnen in een sier en hy spiek binnen in een basis. So, fenol van Aftalien word gebruik vir sterk basis in word hy meestal gebruik. Met die oranje gebruik ons meestal vir sterk sere en dan droom die mol blauw word gebruik vir meer stoffe wat tussen die nabij neutraal is. Vir die berekening gedeerde die trasies, die trasies is wat ons gaan jaar voldoen, die trasies is een experimentele techniek wat gebruik word om die concentratie van een sier of basis met behalve van een standaard oplossing te pak. Met behalve van een volumetrische analyse kan een onbekende concentratie van een oplossing op een sier gedeerende reaksie bepaal word en ons gebruik die volgende formule vir ons met concentratie vir. Concentratie is al ek een mol deel die volume en dou mol kan bereken word dier die massa van die stof en die molere massa van die stof te bereken. Daar het ons ons molformule, al hierdie formules kom die formule plat voor. Die titratie formule is die concentratie van die sier, en dan vul dis om die volume van die sier. Die concentratie van die basis, en dan vul dis om die volume van die basis. Maak een note, die mol van die sier en die mol van die basis, dit is die mol verhoudings binnen in jou gebalanceerde vergelijking. Ondou, jy moet die reaksie eers balanceer voor jy die titratie voor mille gebruik. So, die mol verhoudings van die sier oor die mol verhoudings van die basis. Ons vul die koefisiënte vul ons in by hierdie formule. So, Die een concentratie sal bekend wees en die twee volume sal bekend wees van die sier en die basis en ons kan die onbekende concentratie bereken. Ons kan beide concentraties het en een volume en een ander onbekende volume bereken met die concentratie van. Die noem ons die titratie formule, hy is ook op die formule blad. Jy moet jou sier en basis kan identificeer soos ons die algemene sier vir jou gegeet, die algemene basis. Wanneer die aksie gegeet word, identificeer eerst jou sier en jou basis, balanceer jou die aksie, onderstreep die nodige informatie wat vir jou gegeet word, wat bekend is, en skryf jou formule neer, skryf jou moolvoudings binnen in, en doen substitutie om die onbekende te bepaal. 
gebruik mooi vir hom toe. So on daou hierdie 3 bullets, wil dan serieus hierdie aksie, identificeer jou sier in jou basis, en gebruik jou mooi vir hom toe. N, A, N, B. En die kaart is wat tenens die titraas gebruik kan word, vir die equivalente punt om gekryk te word, van die traasie is die punt waar die sier van basis volledig op die basis van die sier reageer. Die eindpunt van die traasie is die punt waar die indikator van kleer verander. So ek moet nie die twee deel mekaar raak. Eindpunt verander ons die, kry ons die kleer verander en die equivalente punt is wanneer die sier en die basis volledig met mekaar reageer. Ons het klaar verwees na Matilo Ranje. Matilo Ranje wees vir ons dat sterk sier, swak basis. Proom die mol bilou, sterk sier, sterk basis. Soos ons net toe gesê, want as ons sterk sier en sterk basis gebruik, sal ons meestal een trale oplossing kry, omdat het voor ledig met mekaar reageer. Vindel van dat alleen gebruik ons vir, swak sere en sterk base. Soos ons sê, Vinoel van Hoftalien is vir sterk base sy bedoel, en Mathiel Oranje is vir sterk sere bedoel. Hierdie moet jy uit jou kop uit gaan, leer dit woord nie vir jou verskaf in die formele plat of in die vraagstel. So die is algemene kennis, jy moet dit gaan leer. Dan, Sere en basis vraag. So dit sal nou ons eerste vraag is wees waarmee ons aan mee begin. Ek wil net vir jou so 2 minute gee op asemtaal. Jy kan recht op staan en net jou bene strek voor ons met die vraag begin. Kijk, ek hoop allemaal het gestaan en wil op jyne gestrek, om ons gereed vir die vraag, seks en sê, ons gaan van hierdie geleerde gebruik maak om vir jylle vraag te vraag rondom die vraag wat ons gaan uitwerp. So wees gereed. Eerste vraag waarna ons gaan kyk is vraag 7. Die heel eerste vraag, die vraag is aan jylle verskaf. So, Ons gaan die eerste twee vraag gaan ons saam uitwerk, maar ek wil hier jylle moet, wanneer ek een vraag aan jylle vraag, dat jylle die antwoord vir ons of in een voice note, of in die chats die antwoord vir ons moet tik. Heel eerste gaan ons eerste vraag saam doen, die tweede vraag gaan ek vir jylle geleentheid geën. Heel eerste, 7 per 1, definieer een sier in termen van Laurie, vir ons die theorie. 7.2, soos kyk na soda water, is in een oplossing van koolsier, in water ioniseert in twee stappe wanneer dit in water oplos. Hulle vraag vir ons om die formule neer te skryf van die gekonigeerde basis. 7.2.2, skryf vir een balanseerde vergelijking neer vir die eerste stap van die ionisatie van koolsier. En 7.2.3, moet ons die PA van die koolsier oplossing by 25 graden selfies is 3,4. Ons moet die hydroxie, die oonconcentratie nie, oplossing moet ons breek. Die vraag is aan julle geskaf, so jy moet die vraag voor jou heen. So, 7.1. Maak gebruik van die WhatsApp nummer om julle antwoord te plaas. Definieer die term sier in termen van Laurie Bronsted theorie. Soos kyk, ons geef vir jou een minuut.
die sier in termen van Lori Prons de theorie, volgens ons theorie het hy gesê, die sier is een proton skenker, proton skenker, so maak seker dat hy sê proton skenker, dit is een proton skenker, die dronium of skenker, nee, so, Laurie Brons dit sier en let op dat sier in telix is. Sier is skeef gedruk. So, hulle wil by jou een sier weer en nie een basis heen. Somtijds draai die leerders het om en hulle geef vir ons die basis definitie. 7.2 Skryf die formule en nie die naam van die gekonigeerde basis van koolsier Nee. Die formule, wie eens die formule moet jy neerskryf? En as ons kyk, jy het nou net gesê, dat die gekonigeerde basis van die hele sier, hy het een proton geskenk, en ons kan sien, wanneer hy een proton skenk, hy het al twee protone het hy geskenk ons eindig op met die karbonaat die oor die formule en nie die naam nie. Nou, hierdie seer, hy sal twee keer sal hy oor die seer, beteken hy sal al twee protone sal hy skenk. Hy sal al twee protone skenk. En ons kry die karbonaat oor. Skryf een gebalanceerde vergelijking neer vir die eerste stap van die organisatie van koolsier. Die eerste stap beteken koolsier sal met water hy gee slechts 1 in die eerste stap. Gee hy 1 proton vir water en dan kry ons waterstof karbonaat plus hydronium maak seker, hulle verwees na die eerste stap, ons het gesê by 7.2.1, dat wat koolsier kan, twee keer kan hy protone skenk, maar hulle by 7.2 weet, slechts die eerste keer, wanneer hy een protone gaan skenk. Hoe merk ons dit? Ons kyk na jou reaktanse, was jou reaktanse gekorek gewees? Dubbel peile, is jou producte korek, en dan het jy jou reaksie gebalanceer. Die linkerkant sal ek aan die rechterkant. 7.2.3 Jy moet nou vir ons die PH van die koolsier oplossing moet ons gebruik om die hydroxid, die oonconcentratie vir die oplossing te bereken. Hier eens, die informatie wat vir ons gegeen word is die PH so ons moet die PA gebruik en terugwaarts weer om die concentratie in te weer. En daar wat ek gesê, PA is die hydronium concentratie. PA is die hydronium concentratie. So as ons terug weer van PA af, gaan ons die concentratie kry van die hydronium, maar hulle wil by jou weer die concentratie van die hydroxid, die basis. So, PA is hulle kan minus log van die hydronium. Ons stel die PA in, 3.4. En wanneer ons die inverse doen van log, dan gebruik ons basis 10 minus PA. Om die concentratie te weer gebruik ons basis 10 minus PA. Jy kan die formule vir jou neerskryf om te onthou. Hy is nie op die formule blad nie. Om die concentratie uit te werk, is gelijk aan die basis 10 minus PA. En ons stel die PA in, minus 3,4, en ons kyk, 3,98 maal 10 trima, minus 4 mol per kubieke decimeter. Ondou dat ons die concentratie van die basis, en ons nou net die concentratie van die sier het gewerk. Ons gebruik op die formule blad die concentratie van die sier en die concentratie van die basis, die product van hulle geef ons 1 maal 10 trima minus 14. Ons doen substitutie, ons skryf die concentratie van die sier, substitutie hier ons in 
in ons kan die concentratie van die basis uitwerk. 2,51 maal 10 3 mak minus jam. Volgende het ons die andere methode. PA plus POA, optie 2. Hier is die formule met ervan gepraat. Dat zal ik aan 14. 3,4 plus POA geef ons 14. En ons kan zien dat die POA, als ons 2 eens POA, zal ik aan 10 minus log van die POA, krijg 2,51 maal 10 terma minus 11. 7,3. Section C, ik wil hele goed voor ons 7.3.1, zijn so antwoord binnen in die WhatsApp plaats. Ons geven voor jou, je moet die enige persoon binnen die klas kan voor ons die antwoord binnen in die chats plaats. Maak gebruik van die nummer. Die nummer is in die, in die chats. Je kan die nummer neerschrijven. Die nummer is 021-938-3059. En die nummer herhaal. Die nummer is 021-938-3059. Schrijf je naam boven aan en die antwoord. Je kan ook die antwoord voor ons. Je kan ook voor ons die antwoord als een voice note stuur. Maak zeker dat die antwoorden gestuurd worden binnen een metro Noordse WhatsApp groep. Die nummer is 021-938-3059. Kan één persoon voor ons die antwoord binnen in die chat stuk? Kijk, baie dankie. Ons kijk hoe hy correct is. Een seer waar in 1 mol om 1 mol protone of die oone te vorm. Een seer wat 1 proton die oon skenk. Dit is ook correct. So, baie dankie vir die antwoord. So, wanneer ons een vraag vraag, kan jylle die antwoord vir ons binnen in die chat stuk of jylle kan een voice note stuur of jullie kunnen die antwoord binnen in die chat tuk voor ons. Baie dankie. Volgende. 7.3.2 Een monster van een seer X wordt met een standaard natriumreductie oplossing getitreerd. Om kring voor ons daai titreer word die voor ons asjeblief. Deer een geskikte indicator te gebruik nie. Bij die eindpunt wordt gevonden dat 25 kubieke centimeter 
van een zeer x geneutraliseerd is door 27,5 kubieke centimeter van die natrium met oplossing met een concentratie van 0,1. Bereken die concentratie van zeer x. Omdat ons getitreerd het, wil ik hier jullie mag ook voor ons net een voortje plaats op die WhatsApp groep van die titratie formule wat ons moet gebruik vir hierdie formule, vir hierdie vraag. Hoe lyk die titratie formule wat ons van gepraat het binnen in die theorie? Die titratie formule waarvan ons gepraat het. Schrijf voor ons die formule, die titratie formule op een blad. Neem een foto, plaats het binnen in die WhatsApp groep, zodat so ons kan zien of jij die correcte formule geïdentificeerd voor de berekening van die concentratie bij die titratie. Zeker jullie die WhatsApp nummer 021-938-3059. Kijk, daar heb dus die concentratieformule. Die concentratie van die sier, en dan vul dat die volume van die sier, gedeeld door die concentratie van die basis, en dan vul dat die volume van die basis, is gelijk aan die, soos so sê, die molverhouding. Hier kan je opleiden dat ons kan die eenhede diezelfde hou. Hier werk ons aan met kubieke centimeter. Kubieke centimeter maakt zeker dat die eenhede diezelfde is. Of je kan die eenhede herleiden naar kubieke decimeter. Want hou dat volume altijd een kubieke decimeter moet wees, maar je kan die volume in die diezelfde eenheid kan je die volume hou. En ons krijgen die concentratie van die sier as 0,11 mol per kubieke decimeter. So ons het nou die concentratie van die sier bereken, die onbekende sier, en ons het die concentratie gekry van die sier. Weens, natriumhydroxid. Is natriumhydroxid een sterk basis of een swak basis? Kan ons gewoon antwoord kry by seksien C? Een sterk basis of een zwak basis? Is natriumhydroxide een sterk basis of een zwak basis? Ik weet niet eens volgens die antwoord binnen die tijds. Natriumhydroxide is natriumhydroxide sterk of zwak basis. Dus we weten of natriumhydroxide natriumhydroxide sterk of zwak is. Zwak basis. Natriumhydroxide. Als we terug gaan naar ons slides, dan zal ons weer kan zien dat natriumhydroxide. Kom, we gaan gewoon daar naar ons presenten weer toe. Dus kijk naar ons basisse. Natriumhydroxide, waar ons de basis al geet het. Oké, okay, hier is slide. Natriumhydroxide val onder sterk basis. Kan je zien, natriumhydroxide, daar zal je zien, hij is een sterk basis. Ik zie het. Zo hebben we net weer eens, dank je voor die antwoord. Hij is een sterk basis. Dus terug en gaan naar ons vraagje toe. Zo, daar het is om natriumhydroxide. Hij was een sterk basis. 
Nou, ons de steerbasis het dus gevat en ons het samen die steerbasis het dus getitreerd een sier en ons het die sierse concentratie bereken. Volgende kan ons zien dat daar is een alternatieve manier om ook die sierse concentratie uit te werken door middel van molvoudings. 7.3.3 Die concentratie van die hydronium in die, die monster van die sier X is 2,4 maal 10 trima minus 4 mol per kubieke decimeter. Nou, onthou dat bij die vorige vraag ons het die concentratie van die sier hier geven voor ons die concentratie van die sier is 2,4 maal 10 trima minus 4 mol. Is sier X een zwak of een sterk sier? Verduidelijk die antwoord die verwijs naar 7.3.2. Is sier X, kom eens luister bij 6 en C. Is sier X een zwak of een sterk sier? Plaats weer voor ons die antwoord binnen in die chats. Is hij een sterk, is hij x, is hij sterk of zwak? Zie je. De concentratie van die sier was 0,11 en ons zien dat de concentratie van die hydronium ione is, is een zwak sier. So, baie mooi, dat is correct. X is een zwak sier. Die reden wat is daarna kan verwijs is die hydronium concentratie of die Protonconcentratie is laar als die concentratie van die sier. Nou dat ons die concentratie uitgewerkt het. Die concentratie was 0,11. En die concentratie van die hydronium ione, zoals je kan zien, is 2,4 maal 10 truma minus 4. En die 2,4 maal 10 truma minus 4 is kleiner als die 0,11. Dus is die concentratie van die hydronium die ene baie laag. En as die concentratie baie laag is, sê ons dat het een zwak sier, daarom is die sier onvolledig geioniseer. So, baie dankie 6 en 7 vir die terugvoering. Ons gaan gereeld vraag vir julle om terugvoering te geef vir ons binnen die chats of maak gebruik van die WhatsApp. Je kan je antwoord uitwerken op je bladzij, neem een foto, plaats die foto of je kan een voice note sturen. Volgende vraag. Vraag 7. Veens, kom eens kijken. Ons gaan vir julle vraag om goed vinnig vir ons hier die vraag te gaan. En probeer van die vraag uitwerk. Ons geef jou 10 minuten. Dan gaan ons merk en hou jou antwoorden gereed vir wanneer jy jou antwoorden moet plaas binnen in die chats of in die WhatsApp groep. Dus het vier vraag waar die ons dier werk, so ons moet dit so interactief as moendlik maak. Lees jou vraag deerlik deur, bespreek dit saam met jou maatjies, skryf die antwoord neer, so dat ons die vraag gesamenlik kan beantwoord. Jy het jou theorie by jou, gebruik jou theorie, Kijk naar uw definities. Definities is baie belangrijk. Je hebt je examen in Die definities zal ook daar een voorkom.
Gebruik jou 10 minuten constructief en werk die vraag vir ons uit. Ons kan net weer eens saam met jou die vraag lees. Hierdie vraag verwijst na KA waardes. Dou KA verwijst na die sier. Hulle sê vir ons, dit is die sier vir 2 swaksiere. KA is 2 swaksiere, wat vir ons gegeen, oksaal en koolsie. Sê vir punt 1, definitie, definieer wat een swaksier is. 7.2 nadat ons gedefinieer wat een swaksier is, beantwoord ons die volgende een, watersier, oksaal of koolsier, is die sterkste. Nou, of jy weet wat is die sterkste een, en gee jy rede vir jou antwoord. 7.3 Ook saal seer die oliseer in water volgens die gebalanceerde vergelijking. En dan geef u die gebalanceerde vergelijking. Skryf die formules van twee basisse in hierdie vergelijking neer. So, jy kan gebruik maak van jou hake, gebruik jou gekonigeerde seer basispare hake en identificeer vir ons twee basisse. Twee basisse moet jy vir identificeer. 7.4 Leerders berei 2 kubieke decimeter van natrium met oksied oplossing met een concentratie van 0.1 mol per kubieke decimeter voor. Bereken die pH van die oplossing. Bereken die pH van die oplossing. So hier vraag ek ons om pH te bereken en dan geef vir ons concentratie, maar die concentratie wat hulle vir ons gee is basisconcentratie. Dou PA berekeninge verwees na hydronium of protonconcentratie. Kijk, allemaal moet nou al by 7.2 antwoord beantwoord het. Tijdens die tracie, weer eens na die tracie voor tasel. Omkring die tracie, en ons gaan na die tracie voor miele. Die tracie voor miele verwees direct vir ons na die tracie voor miele. Die woord verwees na gebruik die voor miele, die tracie voor miele. Na die medoxie die oplossing, 7.4, te verdunde oksaalseer van die leders, hulle geef jou weer twee volumes. Die volumes in een hede is die selfde, of jy kan die volumes kan jy herlei na kubieke decimeter toe. Basis, hulle sê, seer. Die gebalanceerde vergelijking vir die reaksie is soos volg, daai, dit is die gebalanceerde vergelijking. Hoekom gee jy vir die gebalanceerde vergelijking? Omdat jy met die moolvoudings gebruik reken die concentratie van die oksaalseer oplos. So, makkelijke 5 punte net dier die titratie woord wat vir ons geleid na die formule blad toe van die titratie voor miele. Die volgende indikators, daar gee hulle vir ons indikators, sonder name maar ondou die PA gebied is waar oor ons op praat het. Daar sleeks die drie indikators wat ons binnen in die examenrichting kreeg. Wat er een van die indikators die boe is die geskikte vir die titratie. Gee jou rede vir jou antwoord. Kijk, jy het nog drie minuut. Thank mm -hmm. you. 
Sie haben ein Komm uns kijken, Sixten C. Kann jemand für uns die Antwort geben für Sie haben ein Die Term ist ein Swaxie. En dan wil je, je moet definiëren die term zwak hier. Also die Swaxier, wat is van al geweest? Heel eerst een stof wat onvolledig ioniseert. Volgende wil ons gaan weten, wat er sier, ook saalsier of koolsier is die sterkste hier. Geer rede vir jou aan. Kan ons gaan weer eens net hoor, Razo. Wat die een was die sterkste geweest? Meer als één persoon in je klas kan beantwoorden, die een kan je rekenaar gebruiken of die anders kan op je WhatsApp groep die antwoord het. 7.2, wat er een, wat er sier, ook saalsier of koolsier is die sterkste. Als je kijkt naar oxalsies KA-waarde, hij is 5,6 maal 10 tot maag minus 2. En koolsier is 4,3 maal 10 tot maag minus 7. So die antwoord sê voor ons op saalsier. En hij heet een hoer KA-waarde. Wie eens bij het dankie? Die antwoord is correct. Volgende. En dat wil bij ons weet, ons moet twee formules neerzetten. Twee formules. Van twee basis. Wat er twee basis is, zien ons daar in die vergelijking. Kijk naar die vergelijking. Identificeer die C. Identificeer die eerste basis. En identificeer voor ons die tweede basis. Ook zal het hier is het. Sier, want dit staan in die naam staan daar ook saal sier, so is een sier, en die sier reageer is dan met een basis. So die eerste 1, 7.3, die eerste basis is water. Ook saal sier het een proton geskenk, so sy sier, hy geef vir ons een konigele basis. Die basis is water, en water het een proton ontvang, hy geef vir ons een konigele sier. So die twee sere wat ons moet neerskryf is water en die konigere basis van ook saalsier. En daar het ons punt vir water, punt vir ook saalsier sy gekonigere basis. Maak seker dat jy die lading vir ons ook neerskryf, want dit is die oon. Hy het protone verloor. Makkelijke twee punte by. 7.4 Leer ons by twee kubieke decimeter van die natriumdruksiet oplossing met die concentratie van 0,1 mol per kubieke decimeter voor. Bereken die PA. Kijk. Ons wil dankie sê daar vir de Nedra, sy het ook die antwoord geplaas van ook saals hier binnen in die WhatsApp groep. Volgende een, 
7.4, die berekening van die PIA. As ons PIA wil bereken, en ons voor die concentratie van die hydroxid die ongegee, moet ons eerst die concentratie van die hydronium ion. So, ons kyk op die formuleblad, ons skryf die KW formule weer, KW is hulle kan, die product van die hydroxid en die hydronium, KW is 1 maal 10 tot die mag minus 14, die concentratie van die hydroxid wat vir ons in die vraag gegeef word is 0,1 maal met die concentratie van die hydronium. Ons kry die concentratie van die hydronium en substitueer dit binnen in ons PA vergelijking in minus log van 1 maal 10 truma, minus 13, en ons skryf PA van 13. 13 vir PA is een sterk basis. Wie eens natrium moet ook sien, wat ons net van gepraat het, hy is een sterk basis. Hy het een hoë PA. Dan, een ander manier om die volgende, om die antwoord ook te kreeg van die PA, ons kan die PAOA uitgewerk het, om na natrie bedoxiets concentratie, ons na OA concentratie is, ons kry dan die PAOA is 1, een breekos formule, 14 is gelijk in PAOA plus PA, vul in die 1 vir PAOA, en dra die 1 oor, inverse van plus 1 is minus 1, en ons kry 13 vir die PA van die oplossing. So volgende, 7.5. Kom ons geef weer een geleentheid vir 6 en 7 om die antwoord uit te werk op jou plak. Neem een foto, plaas die foto binnen in die groep, in die WhatsApp groep. Gebruik jou titratie formule. Gebruik jou titratie formule. Ek wil een antwoord sien waar ons die herleiding doen van die kubieke centimeter na kubieke decimeter. En die ander antwoord kan ons die selfde, die eenhede die selfde, so ons hou die eenhede in kubieke centimeter, kan jy liggen vir ons die antwoorde net plaas binnen in die WhatsApp groep. Bereken vir ons die concentratie van die oxaals hier, maak een breik van jou die tratie formule. Ons het die concentratie van die basis, maak seker 7.4, die concentratie van die basis staan binnen 7.4, ons benodig die concentratie van die oxaalsier, ons benodig die concentratie van die sier. Titratie, as ons kyk na die titratie formule, binnen ons theorie geel vir ons titratie formule as die concentratie van die sier, maal met die volume van die sier, deel dier die concentratie van die basis, maal met die volume van die basis, is gelijk aan die mol van die sier, deel dier die mol van die basis. Ons kyk na ons gebalanseerde vergelijking, die mol verhouding vir die sier is 1, en die mol verhouding vir die basis is 2. Ons concentratie van ons sier is ons onbekende. Ons concentratie van ons mol is 0,1. En ons volumes word vir ons gegeen. Ons volumes is as volg. 14,2 vir die oxaal sier, omdat sier boe is. En 25,1 die volume van die basis wat onder is, die concentratie van die basis was 0,1. Ons moorverhouding is 1 oor 2, koefisiënte, die denkbeeldige 1 wat voor ons oxaal sier staan, oor 2 en ons kree concentratie van ons 
sier as 0,09 mol per kubieke decimeter. Die alternatief, die alternatief wat ons kan gedoen het is die concentratie op die mol berekenen. Ons kan die mol berekenen van die, van die natriumidoxie. Gebruik mol verhoudings, krijg die mol van die oxaaltsier. Gebruik die mol van die oxaaltsier, substitueer dit binnen in die concentratie formule in en krijg die nieuwe concentratie van die sier. Soos jy kan opleid, hier het ons die herleiding gedoen van milliliter of kubieke centimeter na kubieke decimeter. Om die herleid van kubieke centimeter na kubieke decimeter moet jy deel dier 1000. So, 25,1 gedeel dier 1000 geef ons 0,0251. En nou skry jy die mol en mol verhouding. Mol verhouding is 2 tot 1. En nou skry die jaafte van die mol wat ook saals hier is. En nou skry die nieuwe concentratie 0,09. 57,5 kan ons by 6 en 7 weer eens antwoord kry binnen die chats, in die kombus, in die chats, tik vir ons in water in die kator jylle gaan gebruik, A, B of C. Wachter indikator sal jylle gebruik vir die titrasie. Dou ons wil hy kleer verandering hee, so dat ons weet wanneer ons ons eindpunt bereik het, ons weet wanneer ons kleer verandering krijg. Ons de titratie tussen natrium en hydroxid. En is een ster basis. En oxaalsier, wat een swaksier is. So ons de titratie tussen een ster basis en een swaksier. Jy moet slechts kies uit die letter A, B, C uit. Wat het indikator gaan jy gebruik vir jou titratie? Plaas vir ons die letter in die chat. A, B of C. So, soos achterkom dat die een van die indikatoren die boer die geskikte is vir vir hierdie titratie sal ons C gebruik. C vir nou vanaf alleen, hy is 1 vir een swak sier en een sterk basis. As jy jou theorie gaan leer en jy terug gaan, sal jy sien dat C die best geskikte een is. Ondou dat ons het net op PA gekry van 13, PA van 13 van die basis En hy pia, wanneer ons om die treer met die sier, dan gaan hy pia van 13 afkom, en dan sal hy in die reeks van 8,3 tot 10, sal die pia dan val. Die rede is, omdat ons een swak sier, wat ook saal sier is, en een sterk basis, wat natrium hydrok siet is. Die eindpunt sal die pia groter as 7, wees wat in die gebied van die indikator is. Ondou dat jy die drie indikators wat in die examenruglijn is, moet leer, so dat jy dit kan ken. Hulle gebiede is ook baie belangrijk. Volgende vraag. Ons gee geoefener weer eens vir jou vijf minuute, gaan dier die vraag, begin een werkie vraag uit, Kry die antwoorde op papier, so dat ons die antwoorde by julle kan. Kry binnen die chats of binnen in die whatsapp. Vijf minuut om die vraag uit te werk.
Dit is ons tweede laatste vraag. Vraag 7. Kom ons lees jy saam met jou deur die vraag. Gebalanceerde vergelyking verteenwoordig die eerste stap in die ionisatie van swabelseer. Weer eens die woord eerste stap verduidelik vir ons om te klaar dat ons besig is met die diprotese seer. So hy kan twee keer ioniseer. Swabelseer, ja, geers in water, omgekeerde reaksie, hydronium en waterstofsulfaat, die oon. 7.1.1 Kan die oplet in hierdie vraag herhaal om? Skryf die formules neer van twee basisse in die vergelikking die boom. So weeg eens, jy kreeg een vraag wat om herhaal, hulle vraag om oor en oor. So jy moet jou gekonfigeerde seer basispare kan identificeer. Jy moet jou sere en jou basis kan identificeer. Weens, 7.1.2 Is swaal sere sterk of is swak sere? Gee jou rede vir jou antwoord. A tendens wat jy moet nou op die rende sere basis is, hulle wil weet swak sere, swak basis, sterk basis, swak sere, jy moet kan hulle identificeer. 7.2 Leer is gebruik aan die aksie van 0,15 mol per kubieke decimal swavelseer oplossing met een natriumidoxid oplossing. Swavelseer, natriumidoxid en twee verskillende experimente. Die gebalanceerde vergelijking vir die aksie word vir gegeen. B1, hoekom is die gebalanceer? Ons gaan later gaan ons die mol verhoudings door die redding op ons stoigeometriese berekening. Hulle gebruik nou 24 kubieke centimeter swavels hier in die titratie om 26 kubieke centimeter natie met ook siet te neutraliseer. Soos jy kan oplet, daar is die woord titratie alweer. En die woord titratie gaan jou weer na jou formule blad te vat om weer jou titratie formule neer te skryf. Die mol verhoudings, die gebalanceerde vergelijking is baie belangrik vir die titratie formule. Bereken die concentratie van die natriumidoxie. Vir 8 punt. 7.2.2 In een ander experiment voor 30 kubieke centimeter van die swavelsheerde by 20 kubieke centimeter van 0.28 mol wat ek een beetje die decimeter na het moet oplossen in die beker gevoeg. En daar word die woordje gevoeg moet jy onderstreep. Wat dit beteken dat die volumes toeneem. Twee volumes word met mekaar afhoog. En hier wil hulle hier ons weer die PA bereken van die finale oplossing. Ons gee hier nog 3 minute. Dan kan ons die antwoord ek gekry by hulle. Thank mm -hmm. you. 
7.1.1. Kan ons goed uit twee formules krijgen van die twee basisse, as ek sien sien. Plaas jou antwoord binnen in die WhatsApp, of jy kan jou antwoord op die chat plaas. Maak seker dat dit die formules is en nie die naam van die formule nie. Okay, 7.1.1, die formules, swavelsier is a sier, dit beteken water moet een basis wees. Hydronium is a sier en waterstof so vaar, die oon moet een basis wees. 7.1.1, daar het ons die twee basis op. Baie makkelijk om die basis te identificeer, as jy jou gekonjugeerde sier basispade, jy kan identificeer. En as jy jou sere ken, dan sal het makkelijker vir jou wees om jou sere te identificeer en die aanbod kan nie. Is swavel sere een sterk of een swak sere, of jy rede vir jou aanbod? In jou theorie sal jy achterkom dat swavel sere is een sterk sere en jy rede in jou aanbod is hy jy oniseer volledig binnen in water. Hy is sterk. Hy jy oniseer volledig. 7.2 Jy moet die titratie formule weer eens gebruik om die concentratie van natrium hydroxie te bereken. Ons skryf ons titratie formule neer, ons het die volume van die sier, ons het die volume van die basis, ons het die concentratie van die sier, ons het die concentratie van die basis. Tracie formule, weet eens, is die nodig vir die herleiding van die, van die eenhede nie, hoekom, want die volumes is klaar in die selfde eenheid, die eenheid sal mekaar uitkanseleer, of jy kan het herleid na, kan bieke, decimeter, sier boe, 0,15, uit die scenario uit, van die volde saam met 24, basis, die onbekende, van die volde saam met 26, maal met die moolvouding, die moolvouding, die koefficiënt voor die sier is 1, en die koefficiënt voor die basis is 2. Ons krijg concentratie van 0,28 mol per kubieke decimeter. Die alternatieve manier, bereken die mol van die sier, gebruik mol verhoudings, en krijg die mol van die basis. Gebruik die mol van die basis, en die volume van die basis, hier moet die volume herlei word, en die volume is herleid dier, deel dier a duisend centimeter, deel dier a duisend om kubieke decimeter te kry, 0,28 mol per kubieke decimeter. 7.2.2 het baie meer stappe in, en dit is 8.3, 7.2.2. Van even vraag word om PA te bereken, Ons begin dier die concentratie van die basis te bereken. Ons het 0,02 maal met 0,28. Ons het die basis en concentratie in die vorige vraag bereken. En ons het 20 van die basis en concentratie gebruik. 20 volume, 20 kubieke centimeter, dus hier lei na kubieke decimeter toe en ons krijg die mol vir die 
basis. As is the mole for the basis, it can as the mole berekend van die sier. Ons hier die sier se concentratie in die scenario plus die volume sier wat gaan gebruik word in 7.2.2. En nou skryf die 2 mole. Nou moet jy oppas en jy moet kyk wat een mol is in oormaat en wat een mol is beperk. As ons die mol uitwerk van die swavelsier wat gaan gebruik word, kom ons achter dat die hydroxiet mol was die meeste gewees. So, as die hydroxiet mol gebruik, die jaafte van die hydroxiet mol, omdat molverhouding is 2 tot 1, sal ons sien dat ons het 0,028 mol van die sier nodig het om te reageer saam met die basis. En as ons die twee mole aftrek, daar was oorspronkelijk 0,0045 mol van die sier teenwoorde, en ons streek die mol af, volgens die molvoudings, kry ons die nieuwe mol wat oorblik van die sier. Die mol van die sier wat oorblik, 0,0017 mol van die sier wat oorblik, Dit is die mol in die totale volume wat oorblik. Dit wil sê, al die mol van die basis het een reageer saam met die mol van die sier. Maar daar het nog sier mol oorgeblik. En die sier mol oorblik kan ons sien dat omdat swavel sier het die protiese sier is, gebruik ons die mol deel dier die 0,05 dit is die 30 kubieke centimeter plus die 20 kubieke centimeter. Hulle is by mekaar gevoeg in die beker. Hy is 50 kubieke centimeter gedeel dier 3 en kreeg ons die 0,05 kubieke decimeter. En ons kreeg concentratie van 0,034 mol per kubieke decimeter. Die protiese sier, omdat hy 2 keer sal ioniseer, moet ons om met 2 keer van een vuldig en ons kreeg een concentratie van 0,068 en ons vat die concentratie, voeg dit binnen die PA formule in, wat op die formule blad is, en ons kry PA van 1,17. Let op by hierdie vraag, is daar vreselik baie stappe wat moet gevolg word. So jy moet jou dink wees en jou methode, hoe jy hierdie vraag sal uitweer, moet jy mooi kan deelweer. Begin dier die mole te bereken. Kijk wat die mole is in oormaat, wat die mole is beperk. Gebruik die mole verhoudings, trek die mole af wat gebruik word van die mole ten woorde. Kry die mole wat oorblij, moet nie vergeet van die totale volume van die oplossing nie weer die nieuwe concentratie uit en die tweede laaste stap is om te weet dat wanneer jy sier het, is hy monoprotus of is hy diprotus of is hy triprotus kyk nou sier en dan moet jy om vanavuldig met hoeveel keer hy sal ioniseer en jy kry die nieuwe concentratie om PA te kry moet ons die hydronium of die sier concentratie invoer om die PA te kreeg, 1,17. Laaste vraag, vraag 7. Kom ons geef vir jou 3 minute, en dan kan ons saam dier die vraag weer. Dink die beste sal wees as ons saam dier die vraag weer. Kom ons kreeg die laaste antwoord uit die leid. Waterstoppel met oplossing, HBE, reageer met water volgens die gebalanceerde vergelijking, Waterstoppromiet, reageer ons aan met water, geef ons een bromiet die oon en hydronium. Die KA waarde van waterstoppromiet is 1 maal 10 trima 9. 7.1. Is waterstoppromiet een sterk sier of een sterk of een swak sier? Geer hier vir jou aanbod. 6.1c. Kom ons kyk of jylle die laaste aanbod vir ons kan geer. Die laaste aanbode. 7.1. Is waterstofbromiet sterk of is hy swak sier? Dit vir ons jou antwoord binnen in die chat.
Vs, let op naar die KA waarde. Die KA waarde is 1 maal 10 3 mag 9. Dit betekent die KA waarde is daar rechts. Hij is groter als 1. Ik verwijs naar een zwak hier. Als je terug gaat naar de theorie toe, je kan naar de theorie toe terug gaan en zien dat HBR. HBR is een sterk zier. Ik zie zeker, HBR is een sterk zier. Dit is slechts HF. Waterstof voor een wat een zwak zier is. Maar die halogene is meestal sterk zier. Nou, dit is die onisier volledig. En wie eens, die giveaway of die wenkie was die KA waarde wat groter als 1 is. 1 maal 10 3 mag 9. So hy is groter as 1, hy is een sterk sier. Daar kan ons sien dat waterstofmoment is een sterk sier. Gaan lees weer die slide van die KA waarde is, die KA waarde is groter as 1. En dit sê vir ons, hy sal volledig die oniseer. Volgeen, kom ons kyk op jylle omrechte, 7.2, skryf nie die formules van die twee basisse. V1 is die vraag, het ons al voorheen gehad? Kom ons kyk, skryf vir ons die formules neer van die twee basisse in die reaksie. Als we schrijven naar die formules, C plus basis geeft ons een geconnegeerde basis en een geconnegeerde C. So die formules voor die twee basis is water en die bromiet ion. 7.3 HBR reageert met zink hydroxide. HBR reageer met zink hydroxide volgens die volgende gebalanceerde vergelijking. Zink hydroxide reageer aan waterstofbromiet om zinkbromiet en twee waters te vormen. Een onbekende hoeveelheid zink wordt met 90 kubieke centimeter HBR in een fles gereageerd. En vader die volume van die oplossing tijdens die reactie niet veranderen. Oermaat de HBR wordt dan door 16,5 kubieke centimeter natriumhydroxide met een concentratie van 0,5 mol per kubieke decimeter geneutraliseerd wordt. Die gebalanceerde vergelijking voor die reactie wordt terug. Let op hier dat die sier gele in die begin slechts die volume en een onbekende massa van een basis. Die twee is bij elkaar gevoegd, ons het nie die concentratie van die sier. Die volgende geleentheid gele voor ons die sier wat samen met een basis reageert. Hulle geef vir ons die concentratie van die basis, maar niet die concentratie van die sier. So, bereken die pH van die, van die sier oplossen, maar die vlees na die reactie met zinkhydroxide. So, ons wil die pH weet van waterstofbromiet. Als we kijken naar die pH van waterstofbromiet, kan we zien dat hij is een monoprotische sier, wie is lagier voor ons en die vergelijken die concentratie van die basis. De concentratie van die basis kan als moolvoudings gebruik en die concentratie van in die mol krijgt van die sier. Dus die mol van die sier kan ons weer eens uitweer met die volume kan ons die concentratie uitweer. En dan kan ons die pH voor willen. Bereken die mol van die basis gebruik mol verhoudings, kry die mol van die sier, gebruik weer eens die concentratieformule, mol deel die volume, en kry die concentratie van die sier. Gebruik die concentratie van die sier, stel dit in weer eens monoprotische sier, so stel die concentratie direct in, kry die pH van 1,04. Of ons kan die titratieformule gebruik het, omdat hy twee getreer is met mekaar. Ons sal die selfde concentratie kry en die selfde pH. 7.3.2 Bereken die massa van die 
sin introduksie wat aanvankelijk in die list in voorde was, indien die aanvankelijke concentratie van de HBR 0,45 mol per kubieke decibel. Hier gele voor ons aanvankelijke concentratie, en die aanvankelijke concentratie van die HBR, nu vergeet die ons een nieuwe concentratie van een bereken van 0,092. Ons is kyk, weer eens, ons begin dier die concentratie die die mol te bereken, die aanvankelijke concentratie, maar met die aanvankelijke volume, daar het ons die mol, as ons die mol het, en ons het die mol wat al reeds opgebrek is van die vorige een, kan ons die twee mol aftrek van mekaar en ons kry die nieuwe mol wat oorblik. Onthou dat die mol wat is daar weggevat in die 0,5, die 0,5, die oormaat daar weer was dier die 16,5 natriumidoxidmeter concentratie van geneutraliseerd. So, die natriumidoxid het ook gereageer saam met die HBR en die gedeelte moet ons gaan aftrek om die mol te kry. HBR was die oormaat gewees, maar die was te was baie meer as die natriumidoxid. Die natriumidoxid het slechts 0,0825 geneutraliseer en ons krijg een mol van die HBR 0,0324. Volgens molverhoudings is die HBR in die sinkhydroxid 2 tot 1 en ons krijg die nieuwe mol. Gebruik ons die molformule. Mol is like een massa deel met molere massa, herangskilke formule, massa is like een mol maak een molere massa. Ons vat die mol, en ons doen een voldeel dit saam met die molere massa van sinkhydroxid, en ons krijg die massa van 1,596 gram. Soos jy oplet, hierdie laaste vraag, 7.3.2, en 7.3.1 moet jy baie nou die uitwerking van die mole moet jy kop by jou. So jy moet weet hoeveel is reageer, wat is in oormaat, jy moet die mole aftrek van mekaar, jy moet weet hoeveel was die oorspronkelijke mole teenwoorde, so dat jy kan uitwerk wat is die mole wat oorblik. Na die mole wat oorblik moet jy dan die mole verhoudings gebruik om die nieuwe mol te kry, en met die mol kan jy dan die massa bereken. Volgende, dankie dat jy die sessie bijgewoon het,